，你这个老板叫你抽水你不抽。老铁们看，鱼塘这么深的水。说句实在话，我事先没有踩点，直接把挖机拉了过来，要不然这么多水不抽。我百分之百是不会挖的。今天这个鱼塘虽然没抽水，虽然不好挖，但是无意间我又解锁了一个挖鱼塘的新方法。东家说，三十七八年，从他穿开裆裤开始，这个鱼塘从来没有挖过。他今天的要求，亲鱼重建一个非常哇塞的堤坝。于是我问他，鱼离堆放到哪里？他竟然跟我说不知道。我说，你叫我过来亲鱼，你又不给我堆放鱼离的地方。难不成我把这么多淤泥给你带走啊？于是我就给他提了一个建议，跟他说就把淤泥堆放到田里面。东家直接拒绝了我的建议，他的理由就是这块稻田还需要耕种，不能肥。你叫我过来挖鱼塘，水也不抽，这也不能动，那也不知道。如果是暴脾气，这个时候我早就发飙了。反过来想一想，和气生财。既然东家有顾虑，那就给他解决顾虑就行了。然后接下来的操作。就是我今天解锁的，不放水挖鱼塘的新方法，既要清淤，又要建堤坝，而且挖出来的淤泥又不能占用任何地方。老铁们一边看我干活，一边听我说接下来的干活思路，看看有没有道理。其实今天这个鱼塘，清淤、建堤坝跟堆放淤泥的地方，仔细想一想，都可以互相利用、互相帮助。首先，我清理完施工现场所有的杂草。青鱼，咱们放到后面，先不着急。看菜吃饭，听着东家的描述，根据自己挖鱼塘的经验，在稻田里面平平整整挖出一个五十公分深一条坑，刚刚好挖出来干干净净的土，就用来建堤坝。堤坝建好之后，下面的坑又是一个刚刚好，可以堆放淤泥。只不过今天这块稻田，东家的要求比较严格，既要清空鱼塘所有的淤泥。又不能让这块稻田鼓包，而且还得让整块稻田平平整整，必须得恢复原状。对于我来说，难度就在于控制整个坑的大小跟深度。如果太大了，坑堆不满；如果太小了，鱼塘的淤泥清理不干净。OK， 做好以上准备工作，咱们现在就开始清淤。当我转了一轮稀泥巴之后，我就准备在这边挖出一个缺口，从这里下去。结果老铁们看。这真叫泥了个大谱，一铲子下去实在是太深了，挖斗都在不停的冒泡泡。我去，我去，我去，这是怎么回事？完了，完了，完了！这个老板，我叫他抽水他不抽。嗯，我今天要是陷在这里了，我跟你说我就不走了，我指定在这里生根发芽，让你养的鱼和鸡油长大。我就这样自顾自的一边说一边脱困。也不知道是我运气好还是技术好，竟然让我有惊无险的脱困了。来来来来，老铁们再看，这就是不抽水的鱼塘，只有站在堤坝脚下转泥巴，我才能安全的待上二十分钟。我心想那边陷车，那就在这边来碰碰运气。结果不知不觉又陷了一次，只不过不严重。于是我又想着，既然两边陷车，那我就走中间。今天要么不限车，要限就限一次大的。反正老铁们好久也没看我限车了，我这复杂的心情啊，刚下到鱼塘中间，当这个泥浆水渗透到我脚下的时候，不知所措且惊慌的在原地转了三个圈。不过老铁们话又说回来，虽然此时此刻我待在水里面非常的慌张，也非常害怕限车，但是开了这么久的挖机。摸着石头过河的功底还是在的，陆陆续续往鱼塘中间跑了三次，都是有惊无险的上了岸。当然，我这是上来了。如果说今天没上来限车了，我也就不会在这里吹牛了。关于这个控制堆泥坑的大小，也是我挖鱼塘非常自信的一个点。今天这个堆泥坑也不例外，控制到刚刚好。呃，老铁们，关于做人为乐这件事情。我不拍成视频，并不能代表我就没做，因为我感觉有些时候，做人为乐的视频拍多了，就是在故意操作博眼球。今天这位大爷七十岁了，还在为自己的稻田收割稻谷没有积根路而发愁，在这里整整陪了我两天，生怕这一点点活我不给他干跑掉了，我就冲他这么有诚意，而且我也才挖了半个小时。
，搞完，当大爷问我多少米的时候，我直接说给一包烟就行。OK 了，老铁们，外面的稻田平平整整，已经恢复原状。为了防止鱼塘中间挖的坑不平，刚才我又再次冒险把挖机开到鱼塘中间，把水里面的泥巴全部扫了一遍，确定水里面没有了坑，我才慌里慌张的把挖机开了上来。接着看事情做事情。看样子出形状，把刚才现测的那些草，按照东家指定的地方给它堆成薄坎，并且做好斜坡，防止它垮下来。当活干到这个时候，堤坝的坡因为前面要清淤，所以刚才我也只是简简单单的给它拍紧一遍。现在清淤的工作已经全部完成，再反过来看堤坝的那边坡，记住那些凹凸不平。多土或者是缺土的地方，就挖鱼塘里面的干土，该捡的捡，该填的填。当整个堤坝的那边坡配出统一的形状之后，管它三七二十一，统一拍紧一遍。注意，这一次拍紧需要达到几个目的：首先就是坡度统一、斜度统一，并且还需要拍紧拍平。最后再用挖斗给它来一遍粉刷，统一抹平、抹紧之后。你们看，我挖机下去都压不起槽了，可想而知，现在的这个堤坝已经非常的结实。我此次下到鱼塘，也是我整个施工最后一次下到鱼塘。三件事情：站在上面刷不到的这些边边角角，现在一定不要忘记了给它刷好。第二件事情就是搞平鱼塘，干土就用挖斗去捡，湿土直接用挖斗抹平即可。第三件事情，为了防止漏水，我把整个堤坝那边坡脚下全部碾压了几遍。这样一来，整个堤坝包括脚下都非常的紧实。当然，这个操作也要看鱼塘有没有这个条件。像今天这个鱼塘有这个条件，我就一定给它做到位。很多的鱼塘没有这样的条件，那就视情况而定。老铁们再来感受一下，边坡有没有拍紧，就看挖机压的槽。现在鱼塘里面已经全部完工，样子大概就是这个样子了。咱们现在挖机一边后退，一边把堤坝的平面也给它整一整平。今天这个不放水的鱼塘就搞完了。最后老铁们来看一下效果，堤坝的边坡做到平平整整，鱼塘里面的淤泥百分之九十已经清理干净。下面的稻田挖了多少干土，就给它加百分之二十，恢复原状。感谢大家的点赞加关注。